fría. ¿Nadie? ¿Sí? ¿Te ¿Recordás cómo ha sido ese, ese síntoma que expresó el, el, la persona? Dolor muy fuerte. ¿Decía alguna otra cosa? Nada, dolor fuerte, simplemente. Bien. ¿Alguien más? ¿Qué? ¿Qué decía? ¿Falta de aire? ¿Dolor que no puede? Localizar. Eso es importante para un dolor de origen isquémico. Es un dolor que no se puede localizar. Cuando hay un paciente que te dice, me duele acá, me duele el pecho, y vos le tocás un punto y le duele ese punto, eso en general se llama un dolor atípico, digamos, que no es típicamente isquémico, es un dolor atípico. Un dolor típico, o sea, un dolor isquémico, es un dolor que no se puede localizar con un dedo o no se puede tocar, el dolor no se puede tocar. Si, yo, si, si el paciente te dice, me toco acá y me duele, probablemente no sea isquémico, no quiere decir, no es 100% así, ¿no? Pero digo, para orientarme, un dolor que es localizado, generalmente no es isquémico. ¿Qué otra cosa decía? ¿Alterada la respiración? El pulso. Bueno, ¿alguna otra característica del dolor? ¿Recordás? No. Bueno. Cuando hay un infarto masivo, cuando hay un infarto masivo, la persona siente que se está muriendo. Hay una sensación inminente de muerte. Pero también puede aparecer en un dolor aórtico, te quiero decir, en un dolor de una disección aórtica o en algún otro dolor eh, que sea alguna cuestión, por ejemplo, una, una, eso, alguna disección aórtica, alguna ruptura en un aneurisma, alguna cuestión así, también puede sentir una sensación inminente de muerte. Pero no es característico puntualmente el dolor isquémico. El dolor isquémico es que no se puede localizar, o sea que es sordo, o sea que duele la zona, no lo puedes localizar bien, es opresivo, y es irradiado hacia el cuello, o hacia los hombros, o hacia la mandíbula. ¿Está? Y a los miembros superiores. Generalmente el miembro superior izquierdo, pero también puede ser el derecho. Y se acompaña de síntomas neurovegetativos. Sudoración, palpitaciones, como decía la compañera, alteración en la respiración, o sea, taquinea, no sé, bueno, alguna, algún síntoma, algunos síntomas neurovegetativos, palidez, frialdad. ¿Está? Después tenés el dolor pericárdico, que es un dolor urente, punzante, el paciente siente un ardor, siente que le están pinchando, siente un ardor, ¿está? Es eh, un dolor bien agudo y que no está relacionado con algún esfuerzo en particular, ¿sí? O sea, que no pensamos en las mismas características que pensaríamos, por ejemplo, en una angina de pecho, ¿sí? Es un, un dolor que empeora con la respiración, y que a veces puede producir tos incluso también, o que puede empeorar también con la tos. Alivia con la inclinación hacia adelante. Y suele aparecer después de episodios virales, en pacientes jóvenes. O sea, que es otro tipo de paciente. Es un paciente, qué sé yo, de 18, 20 años, que tuvo una virosis previamente, que aparece con un dolor precordial, bien punzante, bien eh, como un pinchazo, eh, y que no estaba relacionado a nada, le empezó a doler y le empezó a doler, no es que estaba haciendo algo en particular. A diferencia de una isquemia que a lo mejor es un paciente con factores de riesgo, un paciente con determinadas características, con determinada edad, eh, y un dolor opresivo, sordo, irradiado hacia, hacia la parte superior, con síntomas neurovegetativos, fíjense que son dos pacientes distintos, con dos clínicas distintas. Y después tener un dolor aórtico, de una disección aórtica, una ruptura de neurisma, después yo lo paso al power. Sí, digo para... Sáquenme igual, pero les comento nomás. Eh, es un dolor punzante, urente, muy intenso, empuñalada. El paciente siente un dolor que se irradia de la parte anterior a la parte posterior, como que le atraviesa, ¿sí? Lo atraviesa antes o posteriormente. Y no se modifica con nada, es un dolor insoportable con una sensación inminente de muerte. 
y el dolor se va diseminando a medida que va avanzando el cuadro. Con respecto, estamos hasta acá, con respecto a la angina, porque en realidad, eh, o con respecto al dolor isquémico o a la enfermedad, eh, a la enfermedad coronaria, ¿sí? tenés angina, estable e inestable, eh, y AM, infarto agudo de miocardio. Esto como grandes clasificaciones, después hay muchas otras clasificaciones con supre-CT, sin supre-CT, con infect y demás. Pero como, grande, como gran clasificación me parece importante que ustedes... La angina estable es una angina, es un dolor con un tiempo limitado, menor a 10 minutos, que tiene ya hace varios meses el mismo cuadro, o sea, ya es un cuadro que recibiva, un cuadro que empieza eh, mientras yo hago algún esfuerzo y cede con el reposo, por ejemplo, yo estoy normalmente así, no me agarra, no me agarra, no me agarra, empiezo y me pongo a barrer, a baldear, o me pongo a hacer algún esfuerzo físico, algún ejercicio, me empieza el dolor, yo me quedo sentado, descanso un poquito y se me pasa el dolor. ¿Sí? Es un cuadro, que, el, un, do, un cuadro de dolor que dura muy poquito y que ya hace varios meses vengo así, como que vengo arrastrando el cuadro. A diferencia de la angina inestable, que es de una progresión más rápida, digamos, un, un menor tiempo de evolución, eh, y tiene más de 10 minutos de duración el cuadro. Y no se relaciona con los esfuerzos, o no necesariamente se relaciona con los esfuerzos, puede aparecer en reposo, o puede aparecer ante un esfuerzo muy mínimo. Y después tenés el IAM, que es un dolor, con las características que decíamos antes, pero de más de 30 minutos de duración, con disnea y sudoración, y con síntomas neurovegetativos. ¿Qué quiere decir? Que si viene un paciente que le está doliendo hace cinco minutos, digo, ah, no, no es un YAM, y listo, no. Tengo que evaluarlo, tengo que preguntar sobre las características del dolor, tengo que preguntar los antecedentes, todo lo que vamos a ver ahora, o, o todo lo que vamos a ver a continuación, y, y podría ser eso un YAM, o podría ser un cuadro que viene como una angina estable, se transforma en una angina inestable, una angina inestable y se transforma en un YAM. ¿Sí? Pueden ir, puede ir evolucionando el cuadro. Estamos como cuestión importante hasta ahí del dolor precordial, cómo lo clasifico, ¿Eh? dolor isquémico, dolor aórtico, ¿sí? Eh, sí. ¿Lo puedo clasificarlo también en cardíaco y no cardíaco? Y después dentro de... ¿Al dolor? Isquémico no isquémico. Sí, sí. Son, son distintas clasificaciones, distintas formas de agrupar los diferentes diagnósticos, ¿está? Lo importante es que vos sepas las características, porque tampoco es que, tampoco es que vamos a hablar de clasificaciones, ¿va? en realidad vamos a hablar de que viene un paciente con determinadas características, determinadas signos, sintomatología, y vos tenés que pensar con ese paciente que tenés adelante, con toda la data que tenés, pensar a ver para dónde salís. Que no sea para la puerta. Entonces ahí tenés los como factores de riesgo, como otro concepto, digo, hasta ahí estamos, las clasificaciones, el dolor, o sea, enfermedad cardiovascular, las clasificaciones, dolor, eh, las clasificaciones de los distintos estadios de la enfermedad coronaria, y después tenés como, como concepto factores de riesgo. No modificables, la edad, sexo, genética, la historia familiar, eso no lo podés modificar vos con ninguna práctica, la persona lo que es y es como es, y los modificables, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, ¿está? Y después tenés factores psicosociales que aumentan el riesgo cardiovascular, como el bajo nivel socioeconómico, ¿por qué está esto acá? No, no necesariamente por el estrés, lo vimos antes, en una de las primeras diapositivas. No necesariamente por la alimentación. Si las personas con bajos recursos son más de la El 82% de las patologías de la enfermedad cardiovascular se da en países con ingresos medios y bajos. ¿Está? Digo, como una cuestión poblacional. Y después aislamiento social, depresión, hostilidad, estrés laboral, familiar. Un factor de riesgo importante 
como concepto también, todavía no arrancamos a hablar del problema, estamos conceptualizando algunas cosas. La hipertensión. ¿Está? La hipertensión es un factor de riesgo muy importante para evaluar la enfermedad cardiovascular. Hay una cosa que es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que ya ven insistiendo, si ustedes han participado, han venido a alguna de las clases que he dado, es lo de la presión. La presión no es una cifra, no es 120, 80, 120, 60, es un rango de presión sistólica y de presión diastólica. La presión sistólica, el rango normal es entre 90 y 139, y la presión diastólica, el rango normal, entre 60 y 89. ¿Está? O sea, un paciente que está dentro de ese rango de sistólica y dentro de ese rango de diastólica, está normal. ¿Sí? ¿Está claro esto? Me interesa, me reinteresa. ¿Sí? Bueno, la hipertensión arterial eh, la tiene alrededor del 20-30% de los adultos y ustedes tienen que diferenciar si se trata de, digamos, de un cuadro de hipertensión arterial como una enfermedad crónica o si hay alguna descompensación y se trata de alguna urgencia hipertensiva o alguna emergencia hipertensiva. Si es una urgencia hipertensiva, eh, no es, es, es un daño potencial. La urgencia marca un daño potencial. O sea, todavía no hay un daño de órgano blanco. ¿Sí? En cambio, la emergencia hipertensiva marca un daño de órgano blanco. Por ejemplo, un infarto, un, eh, una CV, ¿está? una disección aórtica, marca un daño inminente, un daño que se está produciendo. Junto con esa hipertensión, vos le tomás la presión, viene un paciente a tu guardia, a tu consultorio, vos le tomás la presión y tiene 180, 120 y tenés que ver si hay, si es una crisis hipertensiva, si es, perdón, si es una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva todavía no hay ningún daño instaurado, y la emergencia hipertensiva, ese paciente que vos le estás tomando la presión, está haciendo una CV, está haciendo un infarto, ¿está? Una insuficiencia renal, se están afectando los vasos en este momento. Entonces, ¿está como concepto de esas tres cosas? Entonces, los datos guías que dijimos al principio, el concepto de enfermedad cardiovascular, digo como una síntesis hasta ahora, factores de riesgo, cuáles son los factores de riesgo, modificables, no modificables, individuales y, so y socioeconómicos, y el concepto de hipertensión como uno de los factores de riesgo más importantes a la hora de la instauración de una enfermedad cardiovascular. ¿Está? ¿Sí? Bien. Entonces ahora tenemos a este paciente que se llamaba... ¿Cómo? Jorge. Lo tenemos a Jorge, y con Jorge lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Jorge viene a su consulta, ¿qué hace? ¿Eh? Charlar, poner, hablar. Charlar, ¿de qué charlan? De los datos personales. Bien, ¿y qué son los datos personales? Y ahí vamos preguntando el nombre, el apellido. Bien, de, ¿Y, de qué es, el... ¿y es parte de qué cosa el dato personal? De los datos filiatorios. Lo, de la historia clínica, los datos filiatorios, perfecto. ¿tá? Entonces lo que vamos a hacer con Jorge es abrirle o armarle o construir una historia clínica. Arrancando por los datos filiatorios, como decía la compañera, que está del otro lado, y ella, donde yo le pregunto los datos personales, eh, hay que pensar si son adultos, si son jóvenes, si son adultos mayores, si es mujer, si es varón, si es mujer porque pienso en, en enfermedad cardiovascular, puedo pensar en una hipertensión del embarazo, si es mujer, eh, tengo que preguntar sobre los ingresos económicos, sobre el, sobre el lugar de vivienda, sobre eh, dónde trabaja, de qué trabaja, qué hace, dónde se atiende, tiene obra social, no tiene obra social, todo lo que son datos personales, 
tiene que preguntarlo todo porque tiene que ver con todo lo que vimos antes. ¿Sí? Eh, si tiene cobertura de salud. Fíjense que acá dice, bueno, si hay una población, la población sin cobertura de salud tiene mayor incidencia. ¿Por qué? Porque tiene menos acceso muchas veces a, a controles o tiene menos acceso a determinadas prácticas de salud. ¿Está? Eh, por el conocimiento, la adherencia y las posibilidades de modificar los hábitos. ¿Vieron que siempre nosotros recomendamos el cambio y hay que, tiene que el estilo de vida? Bueno, el estilo de vida, acuérdense que es individual y a veces, no a veces, siempre las condiciones socioeconómicas te van poniendo un marco, un límite, a ver si vos podés modificar o no podés modificar el estilo de vida que, te, que estás teniendo y que te lleva... A, a, a generar algún factor de riesgo para una enfermedad cardiovascular. Entonces, datos personales, es importante saber si son niños, si es niño, si es adulto, si es un niño con un soplo, voy a pensar en una enfermedad o alguna patología congénita, eh, voy a pensar en un mayor de 5 años, en una fiebre reumática, puedo pensar, digo, un niño con un soplo que acaba de tener una enfermedad infecciosa, puedo pensar en una fiebre reumática, eh, puedo pensar en un adulto, una hipertensión, puedo pensar en un niño con hipertensión, alguna causa particular, a diferencia de un adulto, que yo, la mayoría de los casos de hipertensión son hipertensión esencial. En un adulto mayor puedo pensar en una estenosis valvular, en una esclerosis de los vasos, en calcificaciones, en aterosclerosis, ¿está? Y en sexo, el sexo es importante por lo que decía antes, de si una mujer puede pensar en una eclampsia, en una preeclampsia, en hipertensión del embarazo. Eh, ahí está en frecuencia en relación al sexo, pero seguimos. Profesión, ocupación, puedo pensar si un trabajador de la carne que tenga brucelosis, que tenga peritinosis, alguna endocarditis o miocarditis. Eh, si trabaja con aves puede tener una citacosis, trabajo, profesión liberal en relación al estrés que tiene esa persona, o a la tensión, a la presión, la residencia, el lugar de nacimiento, esto relacionado con la noción de foco, una persona que venga del norte de Argentina, por ejemplo, o del sureste de Brasil, eh, que pensar en Chagas, ¿sí?, Estamos en las condiciones en las que vive la persona, dónde, en qué, en qué hábitat, dónde trabaja, cómo es el trabajo. Por eso es importante saber todos los datos personales. Como antecedente, como antecedentes, embarazo, obesidad, uso de drogas. ¿De qué drogas? Endovenosas principalmente. ¿Por qué? Porque de, en el contacto con eh, jeringas o con agujas, en realidad, contaminadas, puedo introducir, si no hay una, una correcta higiene o si no hay un buen uso, eh, puedo introducir, se me puede, por ejemplo, generar algún tipo de infección, alguna, alguna flebitis, alguna tromboflebitis, o algo puede funcionar como puerta de entrada para un endocarditis, por ejemplo. ¿Está? Otro factor de riesgo, haber visto la selección esta mañana. Y después tenés, Enfermedad cardiovascular, tenés hipertensión, síndrome coronario, diabetes, como antecedentes, ¿sí? Como antecedentes importantes para preguntar. Chagas, válvulopatía, consumo de drogas, enfermedad pulmonar, consumo, de, bueno, ya está, consumo de sustancias psicoactivas, hipertiroidismo, paciente con hipertiroidismo puede tener eh, ¿no? aumento de la T4 y eso puede producir palpitaciones, puede producir alguna arritmia, y eso me puede producir una enfermedad, eh, eh, digamos, eso me puede producir una arritmia, y el paciente puede llegar con palpitaciones, eh, llega con taquicardia, llega con disnea, con algún cuadro cardiorrespiratorio. Paciente con dislipemia y paciente con uso de corticoides. Embarazo, como antecedente, eh, o en qué momento está el paciente, si la, la, la paciente, a lo mejor si está embarazada, pensar en esto, eclampsia, preeclampsia, como dijimos antes, miocardiopatía, periparto, sobrecarga hemodinámica, ¿sí? recuerden que cuando hay embarazo y sobrecarga hemodinámica, eso puede descompensar una cardiopatía preexistente. 
¿Estamos hasta acá o voy rápido o hay cosas que no se entienden? ¿Hay cosas que quieren que explique nuevo, que charlemos de nuevo? ¿No? ¿Del otro lado todo bien? Sí, profe. ¿Profe? Sí. ¿Está mal si el uso de drogas que dijiste vos recién lo pongo en hábitos en vez de antecedente personal? No, no, no está mal, no está mal. Puede ser un antecedente o puede ser un hábito actual. Gracias. Otro que está en hábito. Claro, por eso, porque puede ser un hábito o puede ya no ser un hábito, puede ser un antecedente. ¿Está? O sea, puede haber usado durante muchos años drogas endovenosas. ¿Qué, ¿Qué puede haber pasado? Nosotros trabajamos, o sea, tuvimos glucemia con bueno, la historia clínica esa. ¿Está bien decirlo así? ¿Qué historia clínica? La, 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 la Sí, pero por eso, puede ser un hábito si es actualmente es un hábito, o puede ser un antecedente si ya no es un hábito. ¿Me explico? Sí. Sí, profe. Bien. Como hábito, tabaquismo también puede ser como antecedente. Eh, cardiopatía coronaria, digo, relacionado con qué patología, con cardiopatía coronaria, arteriopatías periféricas o literantes, pero bueno, nada, enfermedades, cardio, enfermedad cardiovascular. Esto está puesto a modo de ejemplo como cosas muy específicas. Alcoholismo, dietas hiperlipídicas, hipersódicas, la diuresis, preguntan, ¿Está? Puede tener, eh, hay un hábito que tiene el paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que no controla bien, eh, o que no controla bien todo el, el volumen minuto, digamos que no controla bien los líquidos, que no tiene un buen sistema de regulación, hay un síntoma que cuál es un signo en relación al hábito de diuresis. La nicturia era. La nicturia. Eh, puede tener nicturia porque puede estar, por ejemplo, tomando, eh, puede estar tomando um, algún diurético, ¿sí? El paciente puede estar tomando algún, direct, algún diurético, por eso es importante preguntar todas estas cosas en historia clínica, ¿sí? Después el uso de drogas. Bueno, eh, dijimos intravenosa. Sí, drogas de, de uso de vía parenteral, pero también puede ser inhalatoria, porque ¿qué puede producir la cocaína? Puede, ser, puede producir alguna crisis hipertensiva la cocaína inhalada, ¿está? Puede producir vasoespasmo, infarto, crisis hipertensiva, accidente cerebrovascular. Después tenemos sedentarismo y la personalidad que te describe en la historia clínica, en el libro te describe personalidad, pero distintos tipos. Y después la noción de foco, que también le dijimos antes en el hábitat. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, sí. tenemos, una vez que hicimos esto con el paciente, ¿no? O sea, ustedes tienen el paciente, vino de nuevo, ¿cómo era el nombre? Juan, no. Jorge. Vino Jorge, ustedes están charlando con Jorge, entonces hacen la historia clínica. Cuando hace la historia clínica le preguntan los datos personales, ¿sí? motivo de consulta, que sería en este caso de este problema, ¿cuál sería el motivo de consulta? ¿Cuál podría ser? ¿Dolor en los miembros inferiores? ¿Con qué característica? La ubicación intermitente. Eso, la ubicación intermitente se llama a los dolores en miembros inferiores que hacen que vos te tengas que parar para el dolor ceder y después seguir caminando. Si sí, eso se llama claudicación intermitente, podría ser uno de los motivos de consulta. ¿Otro motivo? Sí. Yo tengo una pregunta. Vale. ¿Las fábricas son CPT, el diagnóstico, o dolor al caminar? No, el, la claudicación intermitente no es un diagnóstico. Claudicación intermitente es un signo clínico. Disnea, sí. En motivo, y depende de lo que lo haya llevado, el compañero me pregunta, para los que están del otro lado, si eh, un paciente viene con dificultad para respirar, si, ¿qué pongo en motivo de consulta? En motivo de consulta puedo poner disnea, simplemente disnea, 
En motivo de consulta no va un diagnóstico, porque vos todavía no tenés un diagnóstico, o en realidad se está atendiendo un paciente que viene por algún signo o algún síntoma. Por lo tanto, ponés, ¿vieron el gran capítulo del libro de semio, motivos de consulta? Bueno, motivos de consulta no hay diagnóstico, hay signos y síntomas, ¿sí? Principalmente síntomas y algunos signos. Entonces, en motivo de consulta iría disnea, iría claudicación intermitente, y después vos, para todo es, digamos, para saber qué es lo que tiene el paciente a partir del motivo de consulta, para eso es en la enfermedad actual, los antecedentes personales, familiares, la noción de foco, los hábitos. Pregunta, ¿Está? ¿cuál sería la definición de claudicación La definición de, claud de claudicación intermitente es eso. La claudicación intermitente es, eh, claudicación es frenar, como que claudica, frena, eh, se termina la marcha. ¿Sí? O sea que vos vas caminando en forma intermitente. Sería un síntoma. El síntoma sería dolor. El, sin, el síntoma sería dolor y ese dolor que te hace frenar. ¿Sí? Claro, pero usted dijo que era un signo. La sí. Es Por eso. El, el síntoma sería dolor. Dolor en el pie que te hace frenar. La claudicación intermitente es como, es un poquito más abarcativo porque la claudicación intermitente no es el sinónimo de decir dolor. La claudicación intermitente es cuando vos vas caminando y tenés que frenar por el dolor, ahí te calma y volvés a caminar. ¿Me explico? No es un síntoma, no es que vos sentís una claudicación intermitente. Vos sentís dolor, un dolor que, que hace y el dolor que te hace parar. ¿Está? La claudicación intermitente no es algo que se puede cuantificar, y mucho menos a nivel de la consulta, ver qué está pasando con el paciente. Y por eso. Claro. Por eso, pero. Es se, entiendo, pero, no es, pero tampoco es algo que siente el paciente, porque el paciente no, es, no, no siente una claudicación intermitente. Yo te puedo preguntar a vos qué sentís. Vos me decís, siento dolor. ¿A dónde? Y a la pierna. Entonces tu síntoma es dolor en la pierna. En todo caso, ¿qué pasa con ese dolor? Y ese dolor es tan intenso que a mí me hace frenar. Entonces es un signo clínico. Yo la disnea tampoco la puedo cuantificar. ¿Está? La disnea, una disnea, eh, la disnea es una disnea que un síntoma está bien, pero digo, una, a una taquimnea sí la puedo cuantificar. Con una, una claudicación intermitente, en todo caso, yo puedo preguntarle al paciente si, le, si cuando le duele tiene que frenar. Esa sería la forma de cuantificarlo de alguna manera, pero no... Ah, sí. Una pregunta, y aparte el paciente en la consulta, eh, ¿tendría una marcha de tipo claudicante? Y en la consulta en general no, no creo que ande caminando por el, por el consultorio, por la guardia, pero a lo mejor sí, a medida que va caminando y que va entrando, a lo mejor vos lo podés ver que entra caminando con, con mucho dolor y que tiene que frenar un poco y volver a andar para sentarse. Pero en general no es que vos lo vas a ver mientras va, no, no lo vas a ver marchando, digamos. Claro, claro. ¿Está? Sí. Tenés los que dicen que hay que poner con palabras del paciente y los que dicen que hay que poner con términos médicos. ¿Y qué te dijeron cuando desaprobaste? ¿Que tenías que ponerlo con términos médicos? Voy a hacerlo vos, pero a mí me hace un poco difícil contener eso porque ese paciente viene y o sea, yo vengo porque tengo cáncer. No puedo poner vengo porque tengo. El paciente viene porque tengo Por eso, en general, lo que se usa, te digo, lo que se usa, lo que usa todo el mundo es. Eh, un término médico. En general se usa el término médico. Se dice, en todo caso pueden decir, bueno, eh, hay docentes que dicen, que, o materiales que dicen que vos tenés que poner con las palabras textuales del paciente, y hay otros que dicen que tenés que poner con término médico. En general lo que se usa son los términos médicos. Claro, muchas veces también pasó cuando nosotros fuimos a la sala y tocó a nosotros una paciente que dijo que tenía porque tenía dolor en el ovario. Uh -huh. Y como sabes, 
Eso no Por eso. Poner exactamente como dice. Exacto, vos no podés poner dolor en el ovario. Claro. Vos podés, en, en todo caso tenés dolor abdominal. ¿Sí? Bueno, sabés si duele el ovario justo. ¿Está? En todo caso, el, el gran motivo de consulta es dolor abdominal. Si después vos describís en la enfermedad actual todas las características de dolor abdominal, llegando con, a la conclusión con toda la historia clínica, más el examen físico, más el estudio complementario, que le duele por alguna patología o ¿Está? Sí. En este caso, se puede, en vez de escribir esta intermitente, se puede poner dolor en miembro inferior. Dolor en miembro inferior, exacto. Un, un motivo de consulta que podrían describir en este caso es dolor en miembro inferior. Perfecto. Entonces, si tienen este paciente, ¿qué harían ustedes cuando lo tienen enfrente, que ya le hicieron toda la amnesis y ahora le tienen que hacer el examen físico? ¿Por dónde empezarían? Signos vitales. ¿Qué más? ¿Qué dicen del otro lado? No, signos vitales. Signos vitales, sí. ¿Qué más? Los signos vitales. Y después el sistema de ir a consulta, ¿no? Empezar a consultar, empezar viendo la dolencia. Antes de ir, porque ahora en este, en este caso, en este paciente, con una claudicación intermitente, con factores de riesgo y demás, estamos pensando en enfermedad cardiovascular y factores de riesgo. ¿Sí? La enfermedad cardiovascular, tenemos un montón de cosas para revisar en relación a la enfermedad cardiovascular. Corazón, pulmones y todo sistema vascular. ¿No? Tenemos para, para hacer el examen físico un montón de cosas. En este caso, ¿por dónde empezamos? Empezamos por los signos vitales, por la inspección general, y el, pero... La inspección general, hay una inspe eso en la obesidad vos lo va a determinar según el peso del índice de masa corporal y para eso lo va a tener que pesar y medir. Pero como general, como regla general, si tiene una enfermedad cardiovascular, puede tener desde un infarto hasta una CV, hasta una hasta un, alguna insuficiencia cardíaca, hipertensión, puede tener un montón de cosas. ¿sí? Entonces, un paciente con enfermedad cardiovascular puede tener una infinidad de síntomas y signos que vos vayas a encontrar en el examen físico. Siempre a todos los pacientes, yo lo que planteo es los signos vitales, el estado general del paciente, el estado general, cómo entra, no es lo mismo, por ejemplo, un paciente eh, que ingrese con un buen desarrollo, de, eh, un buen desarrollo, sí, aparte de la marcha, la postura, eh, las fases, la comunicación, el estado mental, el estado de conciencia, ¿sí? Porque acuérdense que hay patologías, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, donde cuando está descompensada no hay buen flujo de sangre al resto del organismo y puede haber una alteración de la conciencia. Digo, pensando en la enfermedad cardiovascular. ¿Está? Puede ser un paciente que tenga dolor y que tenga una posición antálgica, por eso también es importante ver la actitud, la marcha, Puede ser que tenga claudicación intermitente, dolores miembros inferiores y entre caminando, medio arreglando, la marcha es importante ver. Puede ser que eh, tenga alguna endocarditis y esté, pasando, y esté teniendo fiebre y eso le esté alterando los signos vitales como también el estado mental. O puede estar confuso, o puede estar somnoliento, depende cómo esté, cuánta fiebre tenga, si está hidratado, si está deshidratado, ¿está? Pero hay cuestiones básicas, generales, que son comunes a, todos los, a toda la UP y a todos los pacientes que ustedes vean, que son los signos vitales, la inspección general del paciente, hidratación, marcha, postura, fascia, todo lo que ustedes vean cuando el paciente entra caminando, el estado mental y el estado de conciencia. Esas cuatro cosas no le fallan en ninguna UP y no le fallan en ningún paciente. Porque en todos los pacientes tenés algo para evaluar de todo eso. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿puedes repetir las cuatro? Las cuatro son... 
eh, los signos vitales, la inspección general del paciente, que incluye fascie, eh, marcha, postura, eh, la coloración de la piel, eh, cómo habla, el estado mental es el tercero y el estado de conciencia el cuarto. Signos vitales, estado general, estado de conciencia, estado mental. Esas cuatro, ¿está? ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos eso, ¿qué evaluamos en este problema de enfermedad cardiovascular? El peso y la talla, índice de masa corporal, como decían, para ver si es un paciente con obesidad, si es un paciente caquético, acuérdense que la insuficiencia cardíaca, puede, en un estadio avanzado puede haber caquexia. Eh, auscultación, ya ahí sí vamos al, esto ya más para el examen cardiovascular específicamente, pero digo en lo general, esas cuatro cosas que dijimos, más peso, talla, índice de masa, eh, esas cinco serían, ¿sí? esas cuatro más peso, talla, índice de masa corporal. Y después, estas otras cosas, por ejemplo, tenés, yendo específicamente a lo cardiovascular, si hay soplos, si hay clic, si hay R3, si hay R4, ¿sí? si hay algún ruido alterado, pero que eso lo dejamos para defensa. Sí. Porque una de las cosas que habría que detectar, pero es muy fino. Eh, examen neurológico, estado mental más estado de conciencia. Fondo de ojo, para ver daño de órgano blanco. El único lugar del cuerpo que ustedes van a poder cuantificar el daño de una arteria o de un vaso, es mediante el fondo de ojo. No hay otra forma de ver ningún otro vaso del cuerpo que no sea a través del fondo de ojo. ¿Está? O sea que si yo estoy pensando en una enfermedad cardiovascular, es importante hacer un fondo de ojo para evaluar el estado de esas arteriolas. Que me va a expresar el estado de todo el resto de los vasos del organismo. ¿Es importante saber investigar cómo se realiza el fondo de ojo? No. Y como estudios complementarios, a ver, ¿qué harían y para qué? Ya lo puse, pero no importa, ¿qué harían y para qué? Una radiografía de tórax. Bien, ¿para qué? Para ver el índice cardíaco. El índice cardio torácico. Bien. ¿Para qué más haría la radiografía de tórax? Para ver la silueta cardíaca, ¿para qué? Un aneurisma raramente la veas con una radiografía de tórax. En todo caso, podría haber un ensanchamiento del mediastino. ¿Está? ¿Para buscar cardiomegalia? Cardiomegalia, índice cardio torácico. ¿Sí? Y, el y, y podría ser derrames, derrames pleurales, que también vienen a veces de la mano con insuficiencia cardíaca, pero eso también está después, en defensa. ¿Está? Pero podría ser una radiografía para ver el índice cardiotorácico aumentado, para ver si está aumentado el índice cardiotorácico, para pensar en una insuficiencia cardíaca. Y para ver contornos mediastinales. Y para ver contornos mediastinales, exacto. Un electrocardiograma para ver la función eléctrica del corazón, un ecocardiograma podría ser también un ecodoppler para ver la funcionalidad y la anatomía de las válvulas, de las paredes, del corazón, orina y laboratorio. ¿sí? Dentro del laboratorio, la, el hemograma, glicemia, urea, creatinina, ionograma, colesterol, acuérdense, que es uno de los factores de riesgo que nosotros evaluamos, si ¿sí? dislipemia o no, y orina completa, y TCH, acuérdense también, porque la TCH es, si hay un hipertiroidismo, eso me puede generar una arritmia que me descompense alguna patología de base previa. ¿Está? ¿Por qué la orina? Porque en la orina podrías ver, por ejemplo, 
eh, proteinuria. Si hay proteinuria, podría ser un signo de daño renal. ¿Está? Y el daño renal viene como consecuencia de la enfermedad cardiovascular. ¿Bien? Entonces, ¿para qué hago todo esto? ¿Cuál es el objetivo? Diagnosticar y ver la antigüedad y la gravedad de lo que tiene Jorge. Ver si hay un daño de órgano blanco, que qué, daño se, qué órganos se dañan con la hipertensión arterial y con la enfermedad cardiovascular, o con la hipertensión arterial o con los factores de riesgo. Los ojos... ¿Sí? las retinas en realidad, los riñones, por eso la proteinuria, el cerebro, los vasos y el corazón. ¿Sí? Son los cinco órganos blancos de todos esos factores de riesgo cardiovascular. ¿Ah? Y después pensar en hipertensión secundaria como causa de hipertensión. Hasta acá estamos. Entonces, si tenemos que hacer un repaso, hasta acá, decimos, bueno, tengo que tener en claro qué es una enfermedad cardiovascular, cuáles son las tres patologías o los tres grandes grupos de enfermedad cardiovascular, que cuáles son. Enfermedad coronaria, ACV. Y enfermedad arterial. ¿Cómo? Enfermedad en las bacterias periféricas. Enfermedad vascular periférica, perfecto. ¿Está? O sea, clasificar la enfermedad coronaria, la enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Entender, conceptualizar la enfermedad cardiovascular. Entender la, eh, los distintos tipos de dolor o, o la clasificación de dolor precordial como signo más frecuente de enfermedad coronaria, que es una de las enfermedades más frecuentes de de esas cardiovasculares, la más frecuente es la enfermedad coronaria y el signo más frecuente, o el síntoma más frecuente, es dolor precordial. ¿Está? Y entender cuáles son los distintos tipos de dolor. ¿Vamos hasta ahí? Y a su vez, entender la hipertensión arterial, entender cuáles, digamos, cuáles serían los parámetros más importantes, que es entre, 139, entre 90 y 139 la citólica, entre... 60 y 89 de la diastólica. ¿Está? Y entender que hay factores de riesgo modificables y no modificables, que los no modificables no voy a poder hacer nada, que los modificables la idea es modificarnos para mejorar la progresión, o para que en realidad para que no progrese esa enfermedad cardiovascular, o si no está instalada para que no se instale. Exacto, ahí vas en los niveles de prevención, que si todavía no hay enfermedad cardiovascular y hay factores de riesgo, yo voy a hacer prevención. Cuando no está instalada la enfermedad, hago prevención primaria. O sea, trabajo sobre los factores de riesgo. Todavía no hay, todavía no hay enfermedad. Hay dislipenia, hay hipertensión arterial, hay diabetes, pero no hay una enfermedad coronaria, no hay una CV, no hay una enfermedad vascular periférica instalada. Hay factores de riesgo dando vuelta que me prenden las alarmas y me dicen, che, tené cuidado, que si la hipertensión sigue evolucionando, que si la dislipenia sigue evolucionando, que si sigue evolucionando la obesidad, o que si continúa todo esto puede instaurar en un momento una enfermedad isquémica, una isquemia coronaria, o puede instaurar, instalar en algún momento una CV, ¿está? O sea, ahí hacemos prevención primaria, porque hay factores de riesgo, pero todavía no hay enfermedad instalada. Y prevención secundaria es cuando hay una enfermedad instalada, ¿y yo qué prevengo? Las complicaciones. ¿Está? Por ejemplo, las residivas o las eh, por ejemplo, no sé, yo un paciente que tuvo una CV, si no instauras determinado tratamiento, puede ser que vuelva a ser otro ACV. Un paciente que tenga un infarto sin instaurar determinado tratamiento, puede ser que vuelva a tener otro infarto. ¿Está? O sea que instal, eh, y después a su vez trabajas 
sobre ese paciente para que ese paciente tenga la menor cantidad de complicaciones posibles. Y ahí ya haría prevención secundaria. ¿Está? O sea, prevención primaria cuando hay factor de riesgo y no hay enfermedad instalada, enfermedad cardiovascular instalada, y prevención secundaria cuando hay enfermedad instalada y trabajo para que no haya una recidiva. ¿Está? ¿Qué es el riesgo cardiovascular? ¿Escucharon nombrar esto? ¿Lo vieron en tutoría en algún lado? Bueno, ¿qué hago con este paciente? ¿Qué hago con Jorge? Yo ya le hice la anamnesis, ya le hice el examen físico, los estudios complementarios, y ahora con eso, ¿qué hago? Le saco el riesgo cardiovascular. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Es el riesgo que tiene Jorge, de acuerdo a la, de acuerdo a la clínica que tiene, a lo que yo veo en el examen físico, a lo que veo en el laboratorio, y a lo que veo como antecedente, o como hábito, y todas esas cuestiones que hicimos en la anamnesis, es la posibilidad o el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular de acá a 10 años, de acuerdo a, lo que, a todos los datos que yo ya tengo de Jorge, yo ya de Jorge junté todos estos datos, tengo todo esto. Bueno, con todo esto, ¿qué hago? Porque no lo hago, porque sí para meterlo en la carpeta y cerrar la carpeta y guardarla, nada más. ¿Está? Yo junto todos estos datos para con estos datos digo, che, agarro esto, 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 de acuerdo a esto, esto y esto, Jorge tiene X posibilidad de desarrollar una enfermedad coronaria de acá a 10 años. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Vos? ¿Crees de nuevo? No, no, Repito, ¿no? ¿Eso, ¿Eso se puede hacer a través de la lista de problemas? No, se hace no a través de la lista de problemas. Está bien la lista de problemas, hay que armar la lista de problemas, pero esto se hace para dos cosas, y ahora vamos con eso se hace para hacer prevención primaria y para hacer prevención secundaria, como dijimos antes. O sea, para identificar a la persona, o sea, a ver si Jorge tiene enfermedad instalada o no, y si no tiene enfermedad instalada, si tiene factores de riesgo o no. ¿Se entiende para qué yo hago el riesgo cardiovascular? El riesgo cardiovascular es una tablita que ya está preestablecida, que yo miro, y me va a decir, Jorge tiene bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo, muy alto riesgo. Y de acuerdo a eso... Yo voy a hacer algo con Jorge, voy a hacer una cosa u otra cosa. Voy a instaurar un tratamiento u otro tratamiento. ¿Sí? Eh, ¿Se entiende o es mucho, muy chino? Bien. En esto se basa en la tablita. Que yo voy a tomar todos los datos de Jorge, de la historia clínica, y los voy a poner en esa tablita, que como le dije, ya está preestablecida, que tiene sexo, edad, Presión arterial sistólica es una tabla de la, OM, de la OMS. Son las tablas de riesgo cardiovascular de la OMS. Donde tiene sexo, edad, presión, colesterol, consumo de tabaco y presencia o ausencia de diabetes. Pero acá, ¿qué es lo importante? Que ustedes se sepan todas las tablitas y que sepan todo. No. Acá lo importante es que ustedes sepan que con los datos que recopilan de la historia clínica de Jorge van a ser el riesgo cardiovascular, que el riesgo cardiovascular les va a determinar el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular de Jorge de acá a 10 años. ¿Está? Eso es lo, eso es lo más importante de todo, de todo esto. Se clasifica en bajo, mediano, alto y muy alto riesgo. Y de acuerdo al riesgo que tenga, voy a hacer una cosa u otra cosa con Jorge, le voy a dar un tratamiento u otro. Esto ya es demasiado. Y esto es una cosa importante que yo les quería contar o que les quería transmitir, que cuando ustedes ven a un paciente, digo, por si les llega a tocar, a lo mejor rendir con alguien, por ejemplo, conmigo o con algún docente, que tenga en cuenta algunas cuestiones sociales, hay dos cuestiones. La teoría del riesgo, de los factores de riesgo, ¿se acuerdan de los textos de algo, de que, de que tiene la teoría única causal, 
multicausal y la teoría de las, de, de las determinaciones sociales? ¿Sí? No, no es el modelo médico, es el modelo, modelo médico social y modelo médico hegemónico. Esto es, uni, cuando hay algo unicausal, es que una bacteria produce una enfermedad, eh, ¿eh? como la tuberculosis, ¿sí? O sea, vos agarras un factor de riesgo, exacto, causa necesaria y suficiente. Entonces, la verdad, el, si fumás tabaco, va a tener cáncer de pulmón. Si tomás café, va a tener cáncer de tanto de estómago. ¿No viste? Eso es unicausal. Vos tenés un factor, es igual, o produce una enfermedad, como causa-efecto. Después tenés la teoría multicausal, donde vos juntás varios factores, y esos varios, tabaco, más alcoholismo, más obesidad, más esto, más lo otro, produce tal cosa, tal enfermedad, y después tenés... Como la de síndrome metabólico, como todos los, los libros cuando los leemos, que nos dicen, bueno, los factores de riesgo, como lo que estamos viendo hasta ahora, son obesidad, diabetes, lipemia. Entonces, vos, si vos tenés esto, más esto, más esto, más esto, más esto, tenés esta enfermedad. ¿Está? Y después tenés la teoría de las determinaciones sociales, donde tiene en cuenta las causas de las causas. Donde yo... Eh, yo tengo en cuenta no solamente tu eh, dislipemia, tu hipertensión como factor de riesgo, tu diabetes como factor de riesgo, sino cuál es la causa de eso. La mala alimentación, eh, el sedentarismo, digamos, tengo el, el, el acceso, la ocupación, la clase social, eh, cuánto es el ingreso económico de determinada población, es como que tengo una lectura un poquito más amplia, más poblacional. Serían las causas de las causas. ¿Sí? Voy a agarrar las causas de la enfermedad y yo, bueno, las determinaciones muy, muy a grandes rasgos son las causas de las causas. Esos son los determinantes. También. Entonces, cuando yo busco factores de riesgo, busco a personas, a individuos, susceptibles de desarrollar una enfermedad cardiovascular. ¿Está? Es un riesgo relativo. ¿Por qué un riesgo relativo? Porque no te marca un resultado, no es que yo por tener dilipemia voy a tener una enfermedad cardiovascular. ¿Está? O sea que es un riesgo relativo, no implica una, una relación directa. ¿Está? Yo le voy explicando punto por punto, así muy, muy, muy grueso. Como para que ustedes se hagan una idea, simplemente. ¿Está? Mientras más común es la causa, menos se explica la exclusión de los casos. Eh, para encontrar los factores determinantes de la incidencia y la prevalencia, debemos estudiar la característica de las poblaciones y no de los individuos. Acá, ¿A quién estamos estudiando en este problema? A Jorge, es un individuo. Si yo, ¿saben lo que es la incidencia y la prevalencia? ¿Lo leyeron? ¿Lo tienen en un AUP o no? Sí, la incidencia es la aparición de casos nuevos de un evento de salud, de un evento de salud, una, la aparición de casos nuevos de una enfermedad en un tiempo y lugar determinado. ¿Sí? Acá estuvimos durante toda esta hora, hay tres nuevos casos durante esta hora de, de clase hay tres nuevos casos de hipertensión o de gripe o de X enfermedad. ¿Está? O sea que hay dos casos nuevos, o sea que la incidencia es dos sobre la población total de, de acá, de este lugar. O sea, en un lugar y en un tiempo determinado hay una determinada cantidad de casos nuevos. O sea que la incidencia es la cantidad de casos nuevos que aparecen de una determinada enfermedad en un lugar y en un tiempo. Y la prevalencia es la cantidad de casos que hay en este, en, en este lugar y en este tiempo. No es la cantidad de casos nuevos que aparecieron durante esta hora. La incidencia es como una película que dura una hora. ¿Sí? ¿Se le va a capacidad de...? No. Bueno. 
No, la incidencia es como una película que dura una hora y yo durante una hora vi dos casos nuevos, y la prevalencia es una foto. Yo le saco una foto a todos ustedes y digo, de todos ustedes, dos tienen hipertensión. La prevalencia son la cantidad de casos, es una foto, es una muestra sola, y la incidencia son la cantidad de casos nuevos que hay de una enfermedad durante un determinado periodo de tiempo. ¿Se entiende eso que es muy importante? ¿Del otro lado lo entendieron? Sí. Bueno. Sí. La diferencia entre determinante y condicionante. Eso tiene que ver con el texto de castellano, de determinantes y condicionantes. ¿Te acordás? De Pedro Luis Castellano, que también lo tienen como material. Los determinantes son los que vienen de arriba para abajo. Desde, desde las leyes, o sea, vos tenés nivel, un nivel general, un nivel particular y un nivel singular. El nivel general tiene que ver con las leyes y todas las políticas que hacen que las poblaciones vivan de una determinada forma. Por ejemplo, tenés las políticas de ESI que hace que los pibes y las pibas en la escuela tengan clases de ESI. ¿Sí? Como grupo poblacional, el grupo de los que están escolarizados tienen clases de ESI por una política determinada, digamos, una política de que determina que un grupo tenga acceso a determinadas cosas. Y de lo... Exacto, o sea, los del nivel general, que son las políticas y las leyes, determinan al nivel particular, que son los grupos. Y los grupos determinan al nivel singular, que es el estilo, el famoso estilo de vida, lo que hace cada uno. Entonces, lo que hace cada uno no está por fuera de lo que determinan los niveles superiores. ¿Me explico? Por ejemplo, lo que hace cada uno tiene que ver con... Eh, con cómo se trabaja, eh, cuántas guardias haces vos, eh, vos sos una loca que hace cinco guardias por semana, bueno, pero ¿por qué vos haces cinco guardias por semana? Y porque cobrás de acá tres meses, porque te, no te pagan lo que te tienen que pagar, eh, ¿me explico? O sea que hay niveles generales que determinan al nivel particular y el nivel particular determina el nivel singular, la individualidad. Por eso acá es importante cuando dice... Eh, que la respuesta está en los factores que determinan a las poblaciones y no en las actitudes individuales que tienen las personas, individualmente, valga la redundancia, eh, y que todo lo que yo haga individualmente no está por fuera de lo que son los determinantes. ¿Está? Perdón. Y los condicionantes son las cosas que se hacen de abajo para condicionar a los niveles superiores. Por ejemplo, lo que hicieron las mujeres para pelear por la ley de, eh, o lo que hicieron determinado grupo para pelear por la ley de educación sexual, o, eh, o lo que hicieron determinado grupo sociales para pelear por el acceso al libre, o lo que hicieron determinado grupo para pelear por, no sé, el grupo de, por ejemplo, los residentes, la semana pasada que salieron, se movilizaron, hicieron paro y todo para pelear porque haya otra ley o sea para trabajar en mejores condiciones. ¿Explico? O sea, los determinantes son las políticas de las leyes que van determinando de arriba para abajo y los condicionantes son las cosas que se hacen de abajo para condicionar a los niveles superiores. Y cambiar las leyes para que esas leyes después determinen de otra forma la forma de trabajar o el sueldo que uno cobra. ¿Se entiende? Con lo de los residentes, ¿se entiende? ¿Qué querías preguntar? Eh, yo no leí estas dos teorías, pero ahora leí para... 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 Son dos teorías, teoría mucho... ¿Qué teoría? Son dos teorías. ¿Cuáles son las dos teorías? Eh, Muchas de... Sí. Unicausal, multicausal y las determinaciones sociales. Sí, para la vida está, me parece que creo que es útil rendir, eh, estudiarlo. 
Exacto, en todas las UP no se contraponen estas cosas, no se contrapone la estrategia individual con la estrategia poblacional, ¿sí? Pero lo que sí tengo que entender es que si yo le digo al paciente, vos tenés que cambiar el estilo de vida, tenés que fumar menos, tenés que correr más, tenés que caminar, tenés que comer más grasa eh, de, con determinadas características, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, pero el paciente no tiene acceso, tenés que tenerlo en cuenta eso. Por eso son las dos cosas, la estrategia individual, que es, trabaja sobre los factores de riesgo modificables, y las estrategias poblacionales que trabajan para transformar o para condicionar los niveles superiores. ¿Está? Y acá puse una imagen que me parecía significante, que es de la de los residentes, que a nivel individual podría ser la estrategia de de renunciar o de hacer individualmente algo, y otra la de juntarse para condicionar a los niveles superiores para después vivir de otra forma o para trabajar de otra manera. ¿Está? Eso más o menos como una síntesis. Entonces, estaba bueno este cartel, lo puse porque me pareció interesante, eh, y este es un buen ejemplo de condicionamiento de los niveles superiores. Digo, una, cosa, una forma simple o sencilla de entender los determinantes y los condicionantes y la teoría de castellano que se aplica a todo. Entonces acá tengo a ustedes haciendo un resumen para rendir injuria, ahí pintando la hoja, y tenemos. Volvemos a hacer otro repaso más. Ustedes empiezan este problema... Entendiendo el concepto de enfermedad cardiovascular, factores de riesgo e hipertensión, que son los temas más gruesos de esta UP. Si entienden los conceptos de esas tres cosas, ahí empezamos a charlar de Jorge. Así que Jorge, para cuando lo tenemos enfrente, le hacemos la, la historia clínica. Y cuando le hicimos la historia clínica, le preguntamos a Jorge, ¿a dónde vivís? ¿a dónde trabajás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos años tenés? Porque si tiene 50 años, es varón, puede tener determinadas enfermedades. ¿A dónde trabajás? Pensando que si puede estar en contacto, recuerden, con la carne o con las aves o con determinadas, eh, eh, o bajo estrés laboral, o puede ser residente también, o puede ser concurrente, o puede ser médico, o puede ser obrero de la construcción, vamos a pensar en determinadas enfermedades cardiovasculares eh, como motivo de consulta, siempre acuérdense como dato personal la, el grupo de factor sanguíneo, eso es importante, como motivo de consulta la aplicación intermitente, control de salud, eh, chequeo, control anual o control de, de riesgo cardiovascular. ¿sí? Y después tenés todo el resto de la historia clínica. Los antecedentes personales, antecedentes familiares, los hábitos, la noción de foco y la anamnesis por aparato. No se olviden de la anamnesis por aparato, que siempre en los exámenes se lo olviden. ¿Está? No se olviden de las partes de la historia clínica. Cuando le voy a hacer el examen físico a Jorge, le tomo los signos vitales, le tomo, eh, veo la inspección, hago la inspección general, eh, estado mental, estado de conciencia, ¿qué más? peso y talla, índice de masa corporal, y con eso me voy ahora sí, aparato por aparato. Cardiovascular, ¿qué hago? En el cardiovascular, antes de la ocultación, inspección, percusión, inspección, palpación, percusión y ocultación. ¿Sí? Inspección palpación, percusión, ocultación, cardiovascular. ¿sí? También oculto pulmones, oculto toda la vía aérea, ¿sí? y después tenemos el fondo de ojo, como dijimos, y qué más dijimos del examen físico. ¿Miembros inferiores? Los pulsos, perfecto, el miembro, miembro inferior, dijiste... Sí, pulsos distales, edemas. Bien, pulsos distales, edemas. 
¿Está? ¿Vamos por ahí? ¿Estamos por ahí? Como para, para terminar de hacer el examen físico, y después los estudios complementarios. La radiografía de tórax para ver la silueta cardíaca, para ver el índice cardiotorácico, para ver el, el mediastino, el, con los contornos mediastinales, el electrocardiograma para ver la actividad eléctrica del corazón, un ecocardio para ver, yo les estoy tirando así como datos generales para que ustedes se puedan orientar de qué es lo que podemos hacer. Eh, un ecocardiograma para ver las estructuras anatómicas, el funcionamiento de las válvulas y, y la, contractilidad, la contractilidad miocárdica, y laboratorio de orina, sí. Claro, ahí tendríamos que pedir un laboratorio para las ITS también, porque veo que dice que están parejas y entran en la web. También, laboratorio le podemos pedir las ITS. Sí. Claro, buscar, pediatría, etc. Sí, a todas las personas adultas sexualmente activas se le hace el, una detección, un screening de ITS. Claro, pero para meterla en esta OPEA y. También lo puede meter exacto. Claro. Uh -huh. Y después de tener todos esos datos, estratifico el riesgo cardiovascular. ¿Está? Y el riesgo cardiovascular me va a determinar qué. Dijimos. La probabilidad de tener un... Una enfermedad cardiovascular en 10 años. En los próximos 10 años. ¿Está? Y que los voy a estratificar según riesgo bajo, medio, alto o muy alto. Y de acuerdo a eso voy a tener un tratamiento distinto del paciente. Sí. Necesariamente tiene que ser 10 años. De acá a 10 años, dentro de los próximos 10 años. Dentro de los próximos 10 años. Se hace a partir de los 40 años. La estratificación del riesgo. Eso como cuestión general. ¿Quieren que charlemos de algo, de algo puntual más de este problema? Si quieren desarrollarlo. ¿Eh? ¿Les parece del otro lado hablar de alguna otra cosa de este problema? ¿Está más o menos cómo encarar la UP? ¿Sí? Sí, sí. ¿Nada más? ¿Quieren que veamos un repasito de la 8 también? ¿Eh? Sí, profe. Bueno, no, la 8 algo rapidito, porque no sé qué, ya medio que estamos cinco y media. Ya deben estar cansados, supongo, ya vienen de la clase anterior. La UP8 tenés a Matilde, que es una rosarina de 64 años, diabética, de vacaciones con amigas jubiladas en Brasil. Seis horas, seis horas antes de su regreso en colectivo comienza con ardor al orinar. Durante el viaje este síntoma se intensifica, orina con más frecuencia y agrega dolor y sangre al orinar. Antes de continuar, y para también decirlo con lo de la UP anterior, siempre acuérdense cuando vayan a rendir, Piensen en la historia clínica, siempre. La historia clínica es la herramienta que ustedes tienen para, tra para, para tratar a un paciente. O sea, lo único que ustedes tienen como herramienta es el estetoscopio y la historia clínica. Después la balanza y todas las otras cuestiones, pero la historia clínica es lo, una de las cuestiones principales. Por lo tanto, si ustedes siguen un orden, siempre acuérdense del orden de la historia clínica. Muchas veces, ¿qué dicen en los exámenes? Eh, bueno, ¿qué hace con Jorge? Y no, le hago, le oculto el corazón. Bueno, pero antes, ¿qué hace? En historia clínica, te tenés que sentar, saludarlo, lo hace pasar y empezar a charlar. ¿De qué empezar a charlar? De los, de, los, de los datos personales, el motivo de consulta, antecedentes personales, familiares, hábito, noción de foco. ¿Está? Siempre acuérdense de seguir el orden de la historia clínica. Eso es lo más importante. No piensen en un diagnóstico ahora. Como me preguntaron antes, bueno, en el motivo de consulta, si va un diagnóstico, no. No piensen en un diagnóstico. Para eso ya tienen defensa, una parte en defensa, y otra parte, lo may la mayor cantidad en clínica. Cirugía, pediatría, 
No piensen en diagnósticos ahora. Ahora piensen en abordar bien a una persona que entra y que ustedes tienen que saber qué es lo que le preguntan y qué es lo que hacen. Después ven qué hacen con toda esa información. ¿Vieron que riesgo cardiovascular? Lo vimos al final de todo. Bueno, para saber el riesgo cardiovascular, primero tengo que juntar todos los otros datos. ¿Tá? O sea que lo primordial es que ustedes sepan preguntar bien, saber qué preguntar, cómo preguntar y en qué orden. Si ustedes tienen el orden bien sistematizado de la historia clínica, está bien. Después, Profe, sí. Tengo una duda. Eh, Dale. La historia clínica. En la UP4, eh, sí. ¿en ¿dónde yo colocaría que Flavio tiene síndrome de Tao? De, en, el, en, la, ¿En la enfermedad actual? De los datos personales, ¿dónde yo colocaría? ¿Que Flavio tiene qué? Tiene síndrome de Tao. ¿Síndrome de Tao? Sí. No, en ningún lado. No, no tengo que poner en ningún lado, es como que eso no, no tiene importancia en la historia clínica. Podés ponerlo, podés ponerlo en... A lo mejor depende, a lo mejor, por ejemplo, claro que se está, este, hizo algún estudio genético, eh, pero no, digamos, se hizo, se hizo algún estudio genético o en el nacimiento o en algún momento de su vida por determinadas patologías que puede tener asociadas, digamos. Eh, pero no necesariamente como síndrome de Down, no es un diagnóstico, no es una enfermedad, digamos, no, no, por lo tanto no es que va como, eh, no, no va en la lista de problemas, no va en ningún lado, no, no es que va en algún lado puntual. Ah, perfecto, entonces yo hago la historia clínica con los síntomas y signos que trae la mamá, independiente si tiene síndrome de Down, no tengo ni que pone nada en la historia clínica. Nada, nada, no, no lo aclará, digamos, no hace falta, no hace falta, no hace falta ponerlo por nada en particular. ¿Por qué lo querrías poner? Vamos a preguntar al revés, ¿por qué lo querrías poner? Sí, no sé, porque pensé en ponerlo en el antecedente personal, porque como tenés síndrome de Down, puede tener más probabilidad de llegar a una enfermedad. ¿no? ¿Y por qué? Y si vos, tenés, si vos sos mujer, tenés probabilidad de adquirir más de adquirir cierta, cierta patología que los varones no, y no te pongo como antecedente personal que sos mujer. Sí, si puedo pensar, sí, es verdad, pero ¿cómo pusieron en la unidad problema? Pensé que tenía que mencionar en algún lado. No, no, está perfecto, está bien, está, es, válida, es válida la duda, es válida la duda, pero no, no hace falta ponerlo en ningún lado. Ah, perfecto, muchas gracias. No, no hay de qué. No sé cuál era la idea de ponerlo. Me parece que en un momento incluso no se iba a poner, porque no es que te aporta otro dato. Eh, no es que te aporta algún dato para algo. En todo caso. Eh, si el, en todo caso, si al paciente lo estudiaron por algún síndrome genético, por alguna cuestión de alguna patología asociada, pinto, digamos, pero no por, no por el síndrome de Down en sí. ¿Está? Sí, sí, para no estar... A, a lo mejor justamente para disparar este debate y que uno pregunte y que pongo, ¿a dónde lo pongo? ¿Cómo lo, eso puede ser, puede ser, no, no sé bien con qué objetivo, pero puede ser un motivo. Pero está, que les quede claro que nada, o sea, no, hay, no, no hace falta estigmatizar ni ponerlo en ningún lado, nada, no. No está, no es una, una enfermedad, ¿está? Por lo tanto, no lo ponen como antecedente de, de una enfermedad X. ¿Sí? ¿Estamos en la importancia de la historia clínica? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No. Bueno, acá, como dato guía, 64 años, paciente con diabetes, fisuria, hematuria y polaquiuria. Acuérdense de motivos de consulta fénito urinario. Hematuria es la orina con sangre, puede ser macro o microscópica. Quiere decir que se puede ver a simple vista 
o que se necesita el microscopio para verlo. Eh, polaquiuria es el aumento de la frecuencia miccional, a diferencia de la poliuria, que es el aumento de la cantidad orinada. Y la disuria es el dolor, molestia o ardor al orinar. Bueno, ¿qué le pregunto a esta paciente? Que se llama Matilde. ¿Qué le pregunto a Matilde? ¿Los antecedentes personales? Como antecedente personal, si tuvo alguna infección urinaria, que son más frecuentes en las mujeres, acuérdense, por la uretra más corta y por la higiene y por la cercanía de la uretra con el ano, ¿sí? Eh, la edad, si tiene diabetes o no tiene diabetes, porque el hecho de que tenga diabetes puede tener, puede generar mayor predisposición a las a infecciones. ¿Sería qué tipo de diabetes tiene? Porque ya dice diabetes. ¿Qué tipo de diabetes? Y si está compensada, si está controlada, si no está controlada, si está haciendo algún tratamiento, si está poniéndose insulina, si solamente está tomando medicación por boca, digamos, si es insulino requiriente o no insulino requiriente. ¿Cuánto fue su aparición también? Eso ya vamos, eh, ¿la aparición de qué? ¿De los síntomas? No, de la diabetes. Ah, de la diabetes está bien, sí, como antecedente, como antecedente personal está bien. Eh, ¿Los familiares también nos interesarían? Nos interesarían, pero ahora lo que estamos en datos personales que a lo que iba con datos personales, esto también es importante que lo tengan en cuenta, muchas veces cuando empezamos, cuando, bueno, ¿qué le pregunto ahora a la paciente? Y le pregunto si tiene diabetes, está bien, le pregunto si tiene diabetes, pero primero le pregunto otras cosas, por ejemplo, ¿qué edad tiene? Están los datos personales, eso acuérdense, vuelvo a repetirlo, como dije antes, no se olviden del orden de la historia clínica, porque el orden de la historia clínica es lo que va a determinar si vos arrancás por un lugar, arrancás por, un, por el motivo de consulta, después te va el antecedente, después volvés a los datos personales, después le preguntás, che, ¿y qué síntomas tenés? Eh, dolor en la orina. Ay, me había dicho que vos tenías diabetes, ¿eh? ¿Y qué tomás? Y me pongo insulina. Ah, bien, ¿y qué grupo y factor son? Entonces fuiste y volviste por toda la historia clínica, te perdiste, no sistematizaste los datos eh, y se pierde información. ¿Está? Eh, así que, como dato personal, importante la edad, mujer o varón, y grupo y factor sanguíneo. Como motivo de consulta, trastornos, acá tenés los trastornos de la misión, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, acuérdense que el tenesmo es el queresmo, pero no podesmo. ¿Está? Queresmo, pero no podesmo, es el tenesmo. O sea, quiero orinar y no me sale. Tengo tenesmo vesical. Y la sensación de pujo es cuando tengo como un dolor al orinar, pero un dolor, eh, como un dolor y una, como una contracción al orinar. ¿sí? Por eso es impresivo. Gente que es residual, los que intentan hacer la ficción, pero no, no puede. No entiendo cómo. No, siempre queda por residuo de orina y no puede orinar completamente. ¿En qué caso? La no, no siempre, puede haber disuria y no haber residuo. O sea, vos podés tener dolor o ardor al orinar y poder orinar y terminar de orinar todo. A veces tenés algún residuo, pero no siempre, no necesariamente. La disuria es disuria, el residuo es residuo, el tenesmo es tenesmo. ¿Está? Y después tenés retención de orina, que haces una retención, cuando no podés orinar, entonces retenés toda la orina. Oliguria, que es cuando orinás menos de 500 mililitros en 24 horas. Y la anuria es cuando no hay nada de orina en 24 horas. Eh, la nocturia y nicturia es la frecuencia, el aumento de la frecuencia y la cantidad emisional por la noche. Paciente que se levanta a hacer pis. Y la enuresis, ¿qué es? Bueno, cuando... Vos debés saberlo. Porque no sé, igual, te estoy tirando. Por él. 
Ah, no, eh, pienso que es, creo que leí que es cuando, por ejemplo, los balones, digamos, o lo que sea, como cuando va saliendo así como de exorbitación, digamos, monero. No, la anorexia es cuando se, eh, cuando se orina. Ah, ok. Sí, ya, 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 ya. ¿Eh? Hay una de goteo, ¿cuál es? Ah, sí. Goteo postmiccional. ¿Eh? ¿Eh? La verdad que me mataste, ni idea. Puede ser, no, no, sí, no. Sí, es trangulia. Es trangulia. Bueno, gracias. Eh, eh, no, no, sé, no sé cuál es esa pregunta. Sí, pero ¿cuándo se pregunta eso? No, en datos personales no. En antecedentes. ¿Por qué yo puse acá neoplasia y diabetes? Porque puse edad. Como dato personal, edad, porque en una persona joven no voy a pensar en patología que en una persona adulta mayor o adulta eh, sí, voy a, sí voy a pensar. ¿Está? Son más frecuentes en algún grupo etario que en otro. Está bien preguntar neoplasia si tiene... Yo preguntaría, cuando viene algún paciente, ¿tenés alguna enfermedad? ¿Tenés algún problema de salud? ¿Tomás medicación para algo? ¿Te internaste alguna vez por algo? ¿Te internaron? A veces el paciente te dice, no, no tengo ninguna enfermedad. Bueno, ¿tomás algún medicamento? Sí, tomo metformina, lianclamida, enalapril, eh, meprenisona, Nago Paz con salbutamol, salmeterol y budesonide. Estuve internado dos meses por una radioterapia. Bueno, me hicieron una radioterapia y tuve complicaciones. ¿Me explico? Claro. Muchas veces hay que buscar la forma y a veces por preguntarlo simplemente por hacer una pregunta, no que te van a contestar todo. Entonces hay que buscar la forma de saber cómo sé que vos estuviste enfermo o enferma. Y charlo, te pregunto, che... ¿Tenés alguna patología, alguna enfermedad, algún problema de salud, algo en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en la sangre? Eh, ¿Alguna vez estuviste internado por algo? ¿O últimamente hiciste algún tratamiento? Son todas formas de preguntarle para que el paciente, si no sabe decir de qué, o si no se acuerda de qué, o si... Eh, porque muchas veces también es lo que consideran una enfermedad grave o consideran algo relevante. A veces... A mí me ha pasado, de nada, ¿tenés algún problema de salud? No. Y a mí me, me han operado, me, me han hecho apendicectomía, me han operado el oído. Digo, no, nada. Y después me preguntan, pero nada, algo en el oído, en la vista, sí, tengo tal cosa, tengo una timpan, un, un tubo de timpanzomía. Nada, y, te van, y cuando te van preguntando, ahí vas, vas sabiendo qué es lo que tiene el paciente. Y también cuando, qué medicación toma habitualmente o que si tomó alguna medicación. ¿Está? Chau. Está datos personales. Motivo de consulta, son todos estos motivos de consulta. Enfermedad actual, desarrollo, el motivo de consulta, siempre acuérdense que cuando desarrollan una enfermedad actual, desarrollan los motivos de consulta en orden de aparición, cronológica, y desarrollan cada uno de los motivos de consulta. ¿Está? Si el paciente tiene disnea, y, si tiene disuria y fiebre, o tenés modificar disuria y fiebre, yo digo, yo digo esas tres cosas solamente, digo, tiene, veo qué apareció primero y lo pongo en orden cronológico y desarrollo cada uno de esos tres. ¿Sí? Explico cuánto es la fiebre, cómo, cómo apareció, si se dio o no se dio con antifebriles, con antitérmicos, hace cuántos días qué tipo de fiebre tiene, ¿sí? En eso es importante en la enfermedad actual. Desarrollar cada uno de los motivos de consulta en orden cronológico y desarrollar cada uno de esos. Entonces, ver la, los trastornos de la micción y las características de la orina pueden ser cualquiera de todos estos motivos de consulta. Como dijimos, esto, y después, las, según las características de la orina, si tiene pigmento, hematuria, Puede ser un motivo de consulta, una hematuria, porque el paciente viene y te dice, estoy orinando sangre. ¿Está? Coluria, un paciente que está histérico, eh, 
O te puede decir, estoy orinando con espuma, y ese es un paciente que probablemente tenga proteinuria. La orina con espuma se asocia a proteinuria. Estos son otros signos, eh, otros motivos de consulta. Edemas, eh, característico en el nefrítico, es, tiene estas características, en el nefrótico esta, en la insuficiencia renal crónica esta, en el dolor, otro motivo de consulta, dolor lumbar. Eh, bueno, la enfermedad actual, acá es importante porque hablamos de dolor lumbar, hablamos de disuria, hablamos de dolor. ¿Sí? con esta mujer, con Matilde, Matilde, ¿no? Acá acuérdense, cuando desarrollan la enfermedad actual, que aparte de desarrollar cada uno de los síntomas, cuando desarrollamos dolor, planteamos el Alicia Fredusa, ¿sí? que es para describir las características del dolor. ¿Qué era Alicia Fredusa? Aparición. ¿Cómo, apare cómo apareció? Rápido, de forma insidiosa, lentamente, bruscamente, ¿tá? la aparición se refiere a eso, ¿cómo apareció? Antigüedad después, o, o en realidad vos cuando describís, describís un cuadro de tantas horas o tantos días de evolución, caracterizado por dolor lumbar o disuria, con ciertas características. Entonces, aparición, localización, intensidad, Característica, irradiación, atenuantes y agravantes, frecuencia, duración y síntomas acompañantes o síntomas asociados. Siempre es importante preguntarlo en ese orden, ¿tá? estamos charlando de un orden, la historia clínica tiene un orden y la crisis produce tiene un orden también. Acá sí, antecedentes familiares y antecedentes personales. La paciente, Matilde, si tiene diabetes, si se controla, si toma medicaciones, si tiene alguna otra enfermedad, algún otro problema de salud, si toma alguna otra medicación para algo, si tuvo internaciones, si tiene infecciones urinarias previas, si tiene piedritas en los riñones o en, lo, en los uréteres o en la vejiga. ¿Cómo se llaman las piedritas? Litiasis, litos. ¿Está? No se llama piedra en los riñones, se llama litiasis renal. ¿Está? Esto es como la, el dilema del motivo de consulta. No es dolor en el ovario. Bueno, esto no es piedra en el riñón. Es litiasis renal o litiasis ureteral si está por el ureter o litiasis vesical si está en la vejiga. ¿Cuál es el que dice cálculo? ¿Se va a ir de Litiasis. Ah, litiasis. Litiasis cálculo. No. Cálculo es. Como vulgar, también sí, entre nosotros, pero, pero litiasis es. Litiasis en término médico. Neoplasia, dislipemia, obesidad, ¿sí? Hábitos. Por ejemplo, esta mujer, Matilde, viene viajando hace no sé cuántas horas en colectivo, en tráfico, desde el Brasil. O sea, hace un montón de horas está tal vez sin orinar. Ese es un hábito. Otro hábito puede ser el hábito higiénico. O sea, cómo se higieniza Matilde cuando termina de orinar. Y si se higieniza de adelante para atrás o de atrás para adelante, donde lleva y donde barre eh, la flora, donde barre el microorganismo de la, de la región perianal hacia la región vulvar. Uso de fármacos también, entre ámbitos. El uso de fármacos. Entre hábitos, también, ¿no? Entre hábitos, no. Yo te diría que el uso de fármacos, si usa fármacos, los usa para alguna enfermedad, para alguna patología o para algún problema de salud. No, no, el uso de, de, de fármacos, ¿cómo es mamá? Está Por eso te estoy diciendo, digo, si usa fármacos es porque tiene algún problema de salud o porque lo, para algo los toma. Entonces irían antecedentes personales en todo caso antecedentes de dislipemia, toma eh, algún fármaco, alguna droga, algún hipolipemiante. ¿Está? Tal dosis, tantas veces al día. Como hábitos, entonces, la diuresis, eh, los hábitos de higiene, 
si está hace mucho teniendo retención, por ejemplo, los cajeros, las, las chicas que trabajan en las cajas de supermercado, que están mucho tiempo reteniendo, las médicas, que trabajan en los quirófanos, cirujana, traumatóloga, o alguien colectivero, no sé, alguna persona que esté, que, que, sea, que sea frecuente el hábito de retención de orina. La actividad física, la higiene eh, y la alimentación. Y después la anamnesis por aparatos. Esto es como para tener idea de la infección urinaria, que es eh, que en mujeres, bueno, como decíamos antes, se da por una tetra corta, por un vacío incompleto de la vejiga o por una retención por largo tiempo. Al haber déficit de estrógeno, que esta paciente al estar en menopausia, en realidad postmenopausia puede ser, eh, hay menos secreción de estrógeno, ¿sí? Entonces hay menor colonización de la vagina por los lactobacilos, eso cambia el pH, ¿eh? aumenta el pH vaginal y hay más adherencia de patógeno. Por lo tanto, sumado al viaje, sumado al hábito de retención, sumado a la diabetes que tiene Matilde, la posmenopausia es otra causa o es otro factor más que eh, aparece en la ecuación del caso de Matilde. ¿Está? Los microorganismos más frecuentes son la Escherichia coli y el Staphylococcus aprofiticus. Y tenés como clasificación infección urinaria baja e infección urinaria alta. Infección urinaria baja tenés tisuria, polaquiuria, tenés urgencia miliccional y hematuria. No tenés dolor rumbar, fiebre, malestar general, vómitos, náuseas, esas cosas no tenés. Es lo que una cistitis que las chicas están mucho más acostumbradas y que seguramente en algún momento han tenido o han conocido a alguien que haya tenido. Donde hay dolor abdominal bajo, disuria, tenesmo, ¿sí? hematuria en algunos casos. Y la ITU alta, la infección de tracto urinario alto, tenés fiebre, escalofrío, malestar general, dolor abdominal, dolor lumbar, vómitos, náuseas, tenés más compromiso del estado general. Después tenés la bacteriuria sintomática, que aparece como un hallazgo, porque vos te haces un orín y te aparecen 10 a la 5, 10 a la 5 unidades formadas de colonia por mililitro en una orina con un paciente sin síntomas, o sea, ¿para qué te hiciste la orina? No sé. Capaz que se hizo la orina Matilde para, en el contexto de su estudio de, del estudio de su diabetes, suponete que Matilde no tenía eh, ningún síntoma urinario que fue a control por el estudio de su diabetes y le pidieron la orina para qué, dijimos antes, un paciente con diabetes, que es un factor de riesgo cardiovascular, para ver si tiene proteinuria, para ver si tiene un daño del riñón. ¿Sí? Entonces, supongamos que Matilde no tenía ningún síntoma, le pidieron la orina y le sale una bacteria sintomática. Y después tenés una, una infección urinaria complicada, que es, es con compromiso al estado general, como dijimos antes, pero con a lo mejor con alguna enfermedad de base, o una paciente embarazada, o una persona con mucho compromiso del estado general, ¿sí? con, una, con un cuadro avanzado. En edades extremas, un adulto mayor, ¿sí? un recién nacido, y después tenemos las recaídas, que son cuando hay una falla en la erradicación de la infección. O sea, vos tenés, un instaurás un tratamiento y antes de que termine el tratamiento lo dejás, por ejemplo, y haces una recaída. O sea, no se termina de ir la infección. A diferencia de la reinfección, que la infección se va, estás bien un periodo y te volvés a reinfectar. ¿Está? La diferencia entre recaída y reinfección. Y después como diagnóstico tenemos la orina completa y el urocultivo. La orina tenés leucopiocituria, o sea tenés leucocitos aumentados y piocitos aumentados. Tenés bacteriuria y tenés cilindros leucocitarios que te indican y tu alta. ¿Sí? Infección urinaria alta. Pero... 
principalmente en leucopiocitos, cuando hay leucocitos y piocitos altos, en general es una buena forma de diagnóstico. Y después, con eso confirmás con el urocultivo, que tiene que tener sí o sí tres horas de retención, eh, y una buena técnica, que quiere decir? Buena higiene, eliminar el primer chorro de orina y juntar el chorro posterior. Y sí o sí con tres horas de retención. Al examen físico, ¿qué hacemos? Vitales. Signos vitales. Inspección general. Estado de conciencia. Estado mental. Pulso no, pulso. Está bien, sí, en realidad eso, a lo mejor es por el contexto de diabetes y demás, pero siempre en los primeros cuatro, ¿sí? Estado general del paciente, signos vitales, estado mental y estado de conciencia. ¿Qué puedo encontrar? Cardio, eh, ¿Qué puedo encontrar en la presión arterial? Una infección urinaria alta, complicada. Está complicada. Un paciente, eh, supongamos, un paciente de 85 años, eh, un paciente de 85 años con una infección urinaria, con muchos síntomas, fiebre, eh, dolor lumbar, dolor abdominal, vómito. ¿Va a estar hipertenso? ¿Hipertenso? ¿Por qué? Hipotenso. ¿Está? ¿Del otro lado? Dale. Hipotenso. ¿sí? Hipotensión. ¿Cómo va a estar la frecuencia cardíaca? Hipotenso porque hay, porque está haciendo un cuadro grave o una infección, puede estar haciendo una sepsis, ¿está? Puede estar haciendo una sepsis, eh, y ahí, acordate que hay, claro, puede haber shock, puede haber un mecanismo de redistribución del flujo, puede haber vasodilatación periférica, por lo tanto hipotensión y saquicardia, para intentar compensar el gasto cardíaco. ¿Está? Puede haber fiebre, ¿Cuál es la temperatura normal? Axilar. ¿35 A? No, hasta 37. Es normal. De 37 a 37,5 o 37,8,9. De brícula. Pero más de 37 y menos de 37,8. Eh, es febrícula y más de 37,8 fiebre. ¿Está? Entonces puede haber fiebre, taquicardia, hipotensión, supongamos que es un cuadro de una infección grave. ¿Qué más? La frecuencia respiratoria, ¿cómo puede estar? Aumentada. ¿Está aquí? Taquipnea, puede haber taquipnea. Y... ¿Y qué puede estar haciendo esta taquipnea? ¿Qué puede estar intentando hacer esta taquipnea? Intentando compensar qué cosa? La hipotensión. En realidad no está intentando compensar la hipotensión. Si vos tenés hipotensión, ¿qué tenés en todo el organismo? Hay un, supongamos que tenemos shock. Shock lo tienen como... Hay shock. Si hay shock, ¿qué hay? ¿Qué pasa con la sangre que llega a los tejidos? Está menos oxigenada. Está men en realidad la sangre no está menos oxigenada, sino que llega menos sangre a los tejidos, porque hay vasodilatación periférica generalizada, hay menor flujo de sangre hacia los tejidos, eso genera una hipoxia y genera la activación de qué? De los receptores. Sí, de los varios receptores, pero de qué, de ¿qué mecanismo compensatorio genera la célula para sobrevivir a ese hipoflujo o a esa hipoxia? El aumento de la frecuencia respiratoria. No, las células, 
la célula, eso, activa los mecanismos anaeróbicos. Como la célula está hipóxica, o sea, le llega poquito flujo de oxígeno, activa los mecanismos anaeróbicos para sobrevivir. Y cuando activa los mecanismos anaeróbicos, ¿qué pasa con esa célula? ¿Aumenta qué? Acidosis. Genera acidosis porque aumenta el ácido láctico como desecho metabólico. Entonces hay aumento del ácido láctico, entonces hay acidosis metabólica. Entonces, hay vasodilatación periférica, hay poco, hay hipoflujo, hay poca llegada de oxígeno a los tejidos. Eso genera una hipoxia en la célula. La célula activa los mecanismos anaeróbicos, esos mecanismos anaeróbicos generan acidosis, esa acidosis se distribuye por toda la circulación, o sea que hay acidosis metabólica. Y esa acidosis metabólica, la forma de compensar la que encuentra el cuerpo, es con la taquipnea, eliminándola como qué? Como dióxido de carbono. ¿Está? ¿Se entiende el mecanismo? O sea, ¿cómo llegamos de Matilde a una, a un shock, eh, a, una taquicar, a una taquipnea tan sencillo como la taquipnea, que es un signo vital que ustedes tenían que ver en todos los pacientes apenas entra? ¿Está? Por eso es muy importante evaluar los signos vitales. Y la taquipnea también, o la frecuencia respiratoria también, mejor dicho. No solamente por un cuadro respiratorio, sino por un cuadro metabólico, infeccioso, una descompensación de la diabetes. Lo mismo con la diabetes. Si hay una acidosis metabólica, una cetoacidosis diabética, lo mismo, se activan los mecanismos anaeróbicos en el organismo para generar energía y esa, eh, ese, esos mecanismos anaeróbicos generan el mismo, las mismas consecuencias en el resto del organismo, por lo tanto también la taquipnea. Por lo tanto, eh, eh, es el aumento de la frecuencia respiratoria y el aliento cetónico, por ejemplo. ¿Está? Está en, después del razonamiento. Pero tenemos el estado mental, el estado de conciencia y el estado general, como dijimos antes. ¿Está? Porque la, esta paciente, Matilde, si tiene un cuadro de una infección generalizada, un cuadro grave, como estado general, ¿qué puede traer? Puede estar confusa, puede estar somnolienta, puede estar pálida, ¿sí? puede tener aliento cetónico, y eso no lo evalúo con la frecuencia respiratoria, lo evalúo con, con la infección general del paciente y acercándome. Puede tener aliento cetónico, puede tener taquicardia, taquipnea, hipotensión, fiebre. ¿Está? Y pa, o sea que para la persona, para esta persona con diabetes y, con, y pensando en la infección urinaria, la infección urinaria hacemos un examen de abdomen, la puño percusión, ¿sí? A grandes rasgos, y, por, y pensando en la diabetes o en una descompensación de la diabetes, los reflejos, el, 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 el examen físico neurológico, los pulsos, ¿sí? los pulsos y el fondo de ojo. Y como estudio complementario, el hemograma, para ver si hay signos de infección, acuérdense que los leucocitos aumentan cuando hay alguna infección bacteriana, los linfocitos cuando hay alguna infección viral. ¿Sí? Digo a grandes rasgos, ¿está? Eh, la glicemia puede estar aumentada también, puede haber una descompensación de la diabetes, la uricreatinina que determina la función de los riñones, el ionograma, la hemoglobina glicosilada que nos determina cómo estuvo esa glicemia en los últimos meses, no necesariamente en este momento, a lo mejor en este momento está bien, pero la hemoglobina glicosilada está alta y eso nos dice que en los últimos meses es como medio botona la hemoglobina glicosilada como medio vigilante, nos dice, che, hoy está bien la, eh, la glicemia, pero en los últimos meses no viene bien. El estado de acido base, porque esa es la forma de saber si hay una acidosis, o una de las formas de saber si hay una acidosis metabólica, eh, o respiratoria. Y después tener la orina completa y el urocultivo, y una ecografía renovesical para ver si hay una litiasis, 
para ver si hay alteraciones anatómicas. ¿Ah? ¿Estamos más o menos? ¿Estamos más o menos como el razonamiento? ¿Qué sé yo? Para que ustedes vayan pensándolo. No sé si están todos en el grupo, tenemos un grupo de WhatsApp de semiología. Los que quieran incorporarse, me piden. Anoten mi teléfono y les paso el link. Si quieren. Sí, paso el pago en el grupo, sí. Profe, ¿cuál es tu teléfono? Si nos podemos agregar al grupo. 3415. 3415-84. 8415-346. Contenido semio, sí. 584. 584-5346. Eh, aprovechen el grupo para preguntar cosas, para mandar, aprovechenlo. ¿Está? Si hay dudas, si hay preguntas, aprovechemos e intercambiamos, no hay problema. Si alguien tiene alguna duda de la clase, la charlamos. También. Espero que le haya servido. ¿Les pareció medianamente útil? ¿O ¿Les quedó algo o no? ¿Se llevan muchas dudas? Bueno, gracias, 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 profe, nos ayudó bueno, bastante. Me alegro que les haya gracias. servido. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Chau. Bueno, profe, gracias a ustedes. Sí. Sí. Sí.
Gracias.